ഹാ വ്യൂവേഴ്സ് എൻ്റെ പേര് ദീപ ഞാൻ ബി മാക്സ് അക്കാഡമിയിലെ നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടറാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്പസമയം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡി എച്ച് എം ഒ എച്ച് പ്രോമറ്റിക് അങ്ങനെ ഹാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കുറേ എക്സാംസ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതും ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എലക്ട്രൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാതെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഒരു എലക്ട്രൈറ്റ് ആണ് അതിനും സോഡിയത്തിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ പെർ ലിറ്റർ ആണ് അത് നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സിംറ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചിലർക്ക് പലർക്കും തന്നെ ഒരു പലപ്പോഴും തന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത് മറന്നു പോകുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രൈഡ് സാൾട്ട് ഫ്രൈഡ് സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഈ സോഡിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ നെട്രീമി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കോമൺലി കാണിക്കുന്ന സിംറ്റം എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈസി ആയിരിക്കും കാര്യം ക്വസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് സിംറ്റത്തിനെ തന്നിട്ട് എന്ത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് സിംറ്റമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇതൊരു കോഡാണ് ഫ്രൈഡ് സാൾട്ട് അതിൽ ഫ്രൈഡിൽ എഫ് എഫ് എന്തിനു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീവർ ഇപ്പോൾ സോഡിയം കൂടുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ഉണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ സോഡിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയുകയും പേഷ്യൻ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ലുക്കോപ്പീനി ആവുന്നത് കാരണം പേഷ്യൻ്റ് ചെറുതായിട്ട് പനി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിംറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഫീവർ രണ്ടാമത് ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഈ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കൂടുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വെപ്പാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലോട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സഹായിക്കുന്നതിൽ ഒരു മേജർ ഇലക്ട്രേറ്റ് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സോഡിയം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങ് കുറച്ചും കൂടെ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിപ്പോകും അതാണ് റെസ്റ്റ്ലെസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റെസ്റ്റ്ലെസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഡിസോറിയൻ്റഡ് ആകാം കൺഫ്യൂഷനും ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആറ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആകും രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബി പി നമുക്കറിയാം സോഡിയം കൂടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് പേഷ്യൻ്റ് ബി പി കൂടുതലായിരിക്കും ഉപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബി പി കൂടുതലായിരിക്കും അതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലെ റെനിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടുകയും ഫ്ലൂഡിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ കിഡ്നി ട്യൂബുകൾ കൂടുന്നത് കാരണം ഈ സോഡിയം കൂടുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ബി പി കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതിന് നമ്മളവിടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും വേറെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബി പി അടുത്തത് ഇ എഡിമ എഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹൈപ്പർ നെട്രീമ കൂടുന്ന പേഷ്യന് എഡിമ ഉണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ കൂടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അബ്സോർഷനും കിഡ്നി ട്യൂബുകൾ കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ പെരിഫ്രലി പ്രത്യേകിച്ച് കാലിലും അതുപോലെ തന്നെ പെരി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് എഡിമ ഉണ്ടാകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എഡിമ അടുത്തത് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ മൗത്ത് സോ അതായത് ഡ്രൈ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം കൂടുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കൂടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനകത്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പേഷ്യൻ്റെ ബോഡി എന്താണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാരോട്ടുള്ള എലക്ട്രൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമായിട്ട് അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വായിക്കാതെ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഫോർ ഡ്രൈ മൗത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടാണ് അതായത് സാൾട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുമ്പോൾ എസ് ഫോർ സ്കിൻ ഫ്ലഷ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റിംഗ് സോ സ്കിൻ ഫ്ലഷ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെ